来啦，小杰，你怎么脸色这么难看啊？妈，有件事我想跟你谈一谈。哎，你有客人在，那我先走。啊不，呃，我还有点急事，我先走。那个不是湘蟹集团的徐文生吗？他在这里干嘛？我们最近在谈一个品牌合作发展的事情，所以他最近经常穿围裙谈合作。什么？我也不干涉你，你不用问那么多了。不，你现在告诉我，到底要跟我谈什么 ？Guess this b a s 你这什么表情啊？湘蟹集团的谢雷震，他是不是我父亲？我知道你们年轻的时候交往过。没错，你的父亲就是谢雷震。那他为什么抛弃你？还有我？他根本就不知道有你的存在，是我没有告诉他。为什么不告诉他？因为我爱你的父亲。各位，我刚从发行部回来，有最新的数字要公布。这一期菲米娜的销量涨了九个百分点，刷新纪录。你是说涨了九个百分点？对，从未有过的数字。这两天听到的都是好消息，难道没有坏消息吗？有，这一期的菲米娜缺货了。缺货的意思是，全都卖完了。是的，刚刚发行部得到消息，这期的费米拉已经全部卖完了，现在市场上一本都找不到了不生气了，我们很好玩。和什么好啊？我们又没吵架。你还说没有？你那天那么凶骂我哎。算了，我全都忘了。握个手，还是好朋友。握手言和。还是好朋友，他不喜欢我了吗？刘洋，我已经下楼了，总编已经告诉我采访的地点了。嗯，好，等你，拜拜。
你大白天喝什么酒的？我发现白天喝酒比较刺激。你别喝了，你醉了。我没醉。到底发生什么事儿了？谢雷震，做父亲。谢非凡，做同父异母的兄弟。哎，这些都是我母亲亲口告诉我的。你确定？我当时就站在他们后面，他们没有注意到吗？绝对不会听错。这么说，林杰的父亲就是谢雷震。那么他母亲是谁？这个就只有天知晓了。赶快把他找出来，表哥，自己人我不瞒你，现在长江后浪推前浪，我在电视台位置恐怕不保护，你那边手脚快一点，帮我在相榭搞个位子。啊，行。幸福，呃，只好委屈你为爱牺牲了哈、啊。飞盘呐，看好看吗？嗯，看这有你神像，我以前去过，可是没有这次感觉好哎。啊，我看你在照片上特别高兴。是啊，有你爸爸陪着。我给你们切点水果去。啊，爸，费米娜的销量能达到一亿册。我从来就没怀疑过你的能力。那您可得说话算话啊！到时候可别千方百计的把我留在香榭，不让我走了。咱们可是说好的，就算达不到一亿册，我开不了公益律师事务所，我也可以先从公益律师做起啊。总之。我不能老待在香榭，香榭是您一手打造的，那是您的，我不能坐享其成啊。再说了，您现在身体不是好了吗？那您就回去主持大局呗。你看看。你什么时候见过你母亲这么高兴过？你真的希望我回到香榭去主持工作，再晾你母亲几年吗？非凡，不只是你们年轻人有梦想啊，我们上了年纪的人，老年人也有梦想啊。我最近出去走动走动啊，有很多新的想法。过去以为就是拼命的工作，向事业冲刺，这样就有满足感、成就感。但是最近我突然觉得，还有其他很多值得珍惜的东西。可是爸，非凡，你希望我支持完成你的梦想，那我也希望你能够支持完整我的梦想，让我能够实现我想做的事。那为什么非要我不可呢？比我合适的年轻人多了，比方说徐总。就因为他姓徐，我姓谢啊。各位费米娜的精英，这期我们的主题：情人节，每一年的重点节日，各大摩登潮流杂志的交锋时刻。大家赶紧想点点子出来啊！我信你们每个人交给我三个计划。情人节，要不要约非凡出去呢？
。林杰，谢雷镇私生子的案子你都追多久了？到底什么时候交给我？不要以为你做了几期收视率高的节目就可以永远躲过被灭的危机。我这个人最讲究效率跟机动性。根据你的表现，随时调整我对你的看法。你今天出门没有带舌头吗？怎么不说话？总编，关于谢雷震私生子的传闻，查证结果根本就是空穴来风，子虚乌有。我看是林杰没有尽力追吧？不，林杰追这条新闻真的挺认真的。前两天他还专门请假去外地调查，我也帮了他一起追查。要是这个传闻是真的。为什么别家媒体不跟进？说不定是有人故意放假消息，故意吊我们的胃口，等着看我们台出糗。林姐，你说，你真的揪不出谢雷震的私生子吗？好吧。死抓着没有证据的传闻也成不了新闻。给你换个主题吧。从不公开露面的旅法华籍女设计师 Lilian， 她在国内的第一家专卖今天下午开幕。他们发了消息说 Lilian 会亲自出席，赶快去一趟，务必给我拍下 Lilian 的画面。观众一定想知道她到底长什么样，为什么从不公开露面。快去呀、啊！叶岩老师，您这么漂亮，为什么从不露面？呃，是不是在刻意维持您的神秘感呢？我希望大家把注意的焦点放在我的作品上，他们是会说话的，不需要我说。表哥，看见了吗？那个就是林杰。哎，这个不是丽丽的儿子吗？哦，原来丽丽和谢雷震是旧情人。不会吧？这么巧？恭喜啊！谢谢董事长大驾光临，我的面子可真大。哎，不敢当，新店开张嘛，我来沾沾喜气。林林，能不能找地方跟你说说话？这没有林莲，我叫丽莲呢。林莲，是丽莲的名字吗？我怎么觉得这么熟悉？看起来他们好像不太对呀、啊。哦，我想起来了，林莲好像就是香榭集团从未露过面的神秘股东。恭喜专卖店顺利开幕。这要感谢你这个大功臣。嗯，这是人家金总欣赏你的才华，我只不过做了一个顺水推舟罢了。林莲。有一件事，我不知道我是该提还是不该提。别假装神秘了，说。过几天香榭集团有个股东大会，我希望你能够参加。我又不是香榭的股东，我凭什么去参加？可是香榭集团的股东名册上有你的名字，我想这假不了。林忆莲，你的原名应该叫林莲。曾经和谢雷震有过一段很深的交往，后来因故远走他方，到了法国。对不起，很抱歉，这些我都知道了。你跟我接触，是不是就因为这个原因？我发誓，一开始我并不知道，我纯粹是欣赏你的才华。不用发誓，如果你说谎，发誓一百遍都没用。我知道你恨谢雷震，所以我希望你在股东大会上。站在我这一边，这就是你帮助我发展事业的交换条件，对吗
，不是，我真是太傻了，请你出去。刚才的话就当我没说，我不是特意来接近你的。你冷静下来，别冷静下来，别冷静冷静下来，你听我说行吗？你听我说，参不参加股东大会你自己选择，但是我不想让你误解，我认为我是来利用你，我不是利用。我们都不是孩子了，我们能遇到一起一起吃饭一起聊天，我们能做无所顾忌的好伙伴。我们是不是演戏？我想你自己有足够的智慧来分辨。还有，香榭是我的家，我爱这个家。如果你不希望我来找你，我不会勉强。你跟喝酒有意思吗？我在跟他喝酒。我问你啊，嗯，情人节为什么要送巧克力？因为巧克力里面有一种成分叫苯基胺，它能跟人体内荷尔蒙产生反应，据说像热恋中的感觉。那你打算怎么过情人节？我讨厌情人节，那只是商人用来骗钱的手段罢了。怎么那么愤青啊？你不觉得就情人节这天，让平时没有勇气表白人，在这一天鼓起勇气表白，不是也挺好的吗？也是。你还没说你要怎么过情人节？那看跟谁一起过喽。这很花心哎，情人节还有这么多对象可以选。跟不喜欢的人在一起，过什么节都一样，很无聊。那如果跟喜欢的人呢？就算像这样聊了一整夜，也很开心。有道理。怎么样？要不要跟我一起过情人节？我才不要当电灯泡。电灯泡？你和温雪过情人节，我家最近干嘛？温雪。还行吗？嗯。算了，豁出去了，反正丢脸也不是第一回了。你找我？我想约你一起过情人节，可以吗？你不用那么急着回答我。你可以慢慢考虑，我会等你。呃，一直到情人节那天再告诉我也没关系。这是我第一个有喜欢的人的情人节。巧克力呢，其实很简单。首先要把巧克力切碎，之后呢，再把它们拿到食物搅拌机里去搅拌。先拿热好了。然后呢，倒入一盎司左右的朗姆酒，搅拌均匀。这样就可以了吗？放入冰箱之后呢，我们要等一个小时，等它自然凝固之后，我们再做装饰。啊！我刚刚是不是应该先把非凡的名字写上去？你放心，不要着急。
しゃべるしゃべるしゃべるなしゃべる<笑>しゃべるしゃべるしゃべるしゃべるしゃべるしゃべるしばらくパターンばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばばば当时，农村人家遗弃女婴的情况还是比较多的，每年都会在这门口捡到几个。我们养不过来，有愿意抱养的人家，就让他们来挑。小强因为经常生病，一直没人要，就在这里长大。他很懂事，五岁就会帮我们做简单的家务活，十岁的时候。已经像个小管家了。每个孩子的照片啊，我都会留在这里。这么多年下来，也有这么多本了。我突然觉得自己特别的可笑，我的那些所谓的痛苦，跟沈强比起来，那根本不值得一提。他的坎坷，他的坚强，都令我震撼。从这一刻起，我终于明白了，我爱的是沈强，不是小陈的影子。走。我来找你，是有事情要告诉你。对不起，我有急事。我有话要对你说，我真的有事。我考虑过了，我喜欢的人是你，并不是小陈的影子。我喜欢的人是沈强。你真的很奇怪，你在说什么？我听不懂。如果你是忘不了月翔才拒绝我的话，这不是问题。我愿意连爱着月翔的你，一起接受。我想你误会了，我们之间只是朋友。没跟你说过吗？我不喜欢比自己年纪小的人，像弟弟一样。小姐。这款心心相印，情人节期间特别优惠。不用了，我只是看看。先生你好。哎，你好。有什么需要吗？呃，我想要这只小熊，还有巧克力。好，可以送女朋友。对。哎，请问一下，可以写字吗？可以，当然可以。那你帮我写，小学生。嗯情人节快乐！好，可以。谢谢。我可以给你打的吗？你已经想好了。
，我想好了。我不能跟你过情人节，是因为文学吗？我知道的，你喜欢文学。三个人的感情太累了，也太急了。所以，你要放弃文学了？其实早该放弃的，只是我一直都下不了这个决心。你知道，要在工作上做一个选择很容易，可是，在感情上，却很难。我现在不奢望什么，我只希望他可以幸福。如果有一个人可以给他幸福，我会祝福他。即使我的心里还有他。公公，在这一年的时间里，我们两个经历了很多。我看到你在工作上的努力，也看到你的成长。我喜欢你的可爱，也为你心痛过。可是，我不能跟一个人过情人节，心里面却想着另外一个人。对不起。当他们被遗忘的时候，所有的东西都会哭泣，地球会哭泣，小草会哭泣，公共汽车会哭，墙壁也会哭。你说的是童话故事吧？我离开家的时候，想到我妈妈，我就觉得很难过。我想，失恋的感觉应该就跟这差不多吧。我说错了，我现在才知道，在失恋的人看来，全世界都在欢笑，哭的只有他自己。你干嘛坐在这里？巧克力上不出去了，黑板不愿意跟我一起过情人节。不愿意就不愿意，我陪你啊，嗯。小学生，你哭了。小谢可以。这原本是我可以过的第一个情人节，我欺骗了红果，也欺骗了自己，伤害了他，自己的心却更痛。我真的不想跟他在一起吗？
ません《蔷薇》这首歌是我为一个女孩子写的，尽管见面次数不多，但在我的心里，却像遗爱她，爱了一辈子。我为她而生，为她而练，为她而唱歌。我知道，她还爱着一个人，但那是一段永远沉睡的恋情，一段死去的光阴。我希望她能够醒过来，重新感受这个世界的爱。我也曾经试着忘记他，但这么做的时候，我才知道，他已经成为我一生中无法割舍的爱人。我爱他，我爱有他的世界。我要撬开他紧闭的心门，但我一个人的呼喊声太微弱了。我需要你们跟我一起唤醒他。在情人节的这一天，如果你们支持超过了一百万，我就会正式。这些年不见了，你过得好吧？好的很，谢谢你的关心。开店不容易啊，需要很多资金。当年香榭创业的时候，你也投资过，如果需要我帮助，你尽管开口吧。这些事儿我早就忘了。好，我想你要说的都已经说完了。我还有很多事儿要忙，不像你事业做得那么大，我得努力工作才能有饭吃。再见。我很抱歉啊。不需要。抱歉就是否定过去，承认错误。我不认为我们之间曾经发生的一切是错误的。你认为是错的吗？不仅不欠我的，而且你还给了我这一生最棒的礼物，足以取代你
，成为我这一辈子最重要的男人。你说的是一个儿子。你来干什么？我来把天乐产品还给你。文静都在这儿。你不用这么做的。爸爸生前我答应过他，会好好守护天乐的。等你长大了，再把它还给你。今天真的是情人节吗？太感人了，太感人了！喂，小陈，你在激动什么？听听，这是我最喜欢的一首歌，是一个不署名的歌手写的。嗯，他要在情人节这一天得到一百万个支持，去追求他喜欢的女孩子。现在才上午十点，已经有十几万个支持了。我已经投过一票了。我也投。亚洲新秀服装设计大赛决赛结果出来了，冠军是谁啊？中国国旗，是个中国人。红国霞啊，夏夏红果，是红果。红果，我是冠军。对，我是冠军。耶！太棒了！我一直都相信你一定能成功的。可这也太惊人了吧！全亚洲第一名，不是全亚洲第一，是全亚洲新秀第一名。<笑>嗯，对，全亚洲新秀第一名。红果，我祝贺你，谢谢你，李雅姐。太好了，立刻立刻给红果开一专栏，作为我们费米娜培养出来的人才，一定要好好宣传，提升我们品牌的形象。哦，对了，红果。第一名可是有机会去意大利的著名艺术院校学习服装设计的机会，而且还有全额的奖学金拿，你会去吗？嗯，我当
去啊